，一大早把母女俩带出来，就是为了来这边欣赏风景。对呀、啊，林叔叔、嗯，这里有好玩的吗？当然有了呀，我们呀是去清浅湖那边有一个很漂亮的皇宫，还会有个大大的惊喜。皇宫，梦里有公主吗？有我漂亮的可爱吗？欢迎少爷，好不好看呀？好看。哥哥，你看。哇，妈咪，嗯、你看这些有颜色的小鱼，我都没见过耶。那你想不想玩呀？想。去吧。姐姐，这个中式园林就是被我心爱的女人购买的，因为当初她说过，她想要住在这个湖的旁边，因为和我住在一起，会有家的感觉。这些话都是你当初跟我说的。你这你神经病呢、啊、你啊！一上来就发狂。芊芊，为什么当初你不辞而别呢？因为我恨你，你知不知道？这些年我差点死掉一次，都是因你造成的。有意思吗，林晨？这件事情我根本什么都不知道。你现在还在装无辜？若不是你五年前你寄给我那份离婚协议书，我能变成今天这个样子吗？林晨，你王八蛋！芊芊，芊芊，芊芊，你听我说，你知道这五年我有多喜欢你吗？这个园林，这整个园林都是我为你购买的。这个清浅湖的名字“清浅”这个“浅”字，也是因为你。那我做的这些还不够表达我对你的爱意吗？走，我带你去看。你还留着它？这些都是我六年前为你准备的，芊芊。我爱你，我想和你永远在一起。李晨，你为什么还要折磨我？你为什么还要折磨我？没有折磨你，这些都是我们相爱的证据。回到我身边好不好？啊？你以为你做这些？我就能原谅你和江雪对我的伤害吗？我当年跟江雪真的没有什么。芊芊，现在特别让我恶心。妈咪，你怎么了？你眼睛好红呀。妈咪没事，只是刚才风不小心吹到了眼睛。嗯、是不是林叔叔又欺负你了？我替你报仇。什么？林叔叔，你又欺负我妈咪。你是坏蛋叔叔。叔叔没有欺负你妈咪，叔叔只是在追求她，向她表白。叔叔向你保证。以后一定会做一个称职的爸爸。林晨，你不要在小暖面前胡说八道的。小暖有爸爸，是霍景芳。出去，别进我的房间。出去，别进我的房间。你这么少妇人不配是被少爷吗？怕什么？你看他的呀，估计又给少爷赶出来了。我看呀，江雪小姐才是家里的少夫人。林晨，你为什么要这么对我？和我结婚就这么让你厌恶吗？我还是你爱的，从来只是江雪。要不是你
，我早就嫁给了凌晨，成为人人羡慕的林太太。江雪凌晨，我不会再像以前那样任你们欺负了。妈咪，这里是哪里呀、啊？这里呀、啊，是妈咪小时候和外婆一起生活的地方。妈咪带你去看看，好不好？妮子，你还知道回来啊？过来跪下！妮子，你还知道回来啊？过来跪下！阿春，你回来了。我爸妈说我想和伯父伯母见一面，谈谈我们的婚事。我已经很累了，我的妻子是苏倩倩。可是你们已经离婚了呀。江雪，我告诉你，你能待在这个家里已经算很好了。也不要再挑战我的耐心！混账东西，你给我站住！这就是你对待江伯伯他们的态度吗？阿成，我们该聊聊我们的婚事了。江雪，我再跟你说一遍，我的妻子姓苏，她叫苏浅浅，而不是你江雪。阿成，你为什么不同意啊？难道是因为我弄丢了你和苏浅浅的合作吗？我爱苏浅浅的，对不对？你只是利用她的，对不对？伯父，苏浅浅那个女人，她五年前明明走了，现在又回来了，还成了阿成的合作方。你是知道那个女人心机的，她追着我来跟我抢阿成的。苏浅浅那个女人能带给你什么？你们已经离婚了，你知不知道雪儿已经等了你这么多年了？今天趁着父母都在，必须把这个事情给我定下来。爸，我跟苏浅浅没有离婚，她就是我的妻子。你，我还没老，这个家还是我说了算。爸，我跟苏浅浅没有离婚，她就是我的妻子。你。我还没老，这个家还是我说了算。动手做什么？有话好好说嘛。爸，以前我可以顺着你，和江家交好，那是因为我害怕你伤害浅浅。但是现在我不会再顺从你了，你别想再来维修。你，你个逆子，竟敢违抗老子的命令！儿子，当年你那样对浅浅，让我以为啊你很讨厌她，没想到啊你竟然是为了保护她。妈，你知道吗？在当时那种情况下，我必须得让你。可是浅浅当年已经是对你失望透了，她才会离开的。而你呀、啊，现在说这些有什么用呢？妈，你放心，我一定会把浅浅重新追回来的。好儿子，在我的眼里，只要是我儿子喜欢的，那我就支持。和江雪小姐订婚，也只是我老公自己的想法，我并不同意。江雪，擦出别人的婚姻，你觉得合适吗？你要知道，林琛和苏浅浅还没有离婚。那几个马仔已经交代了。是江雪小姐买通他们的老大豪哥去绑架和撕票苏小暖的。江雪，这怎么可能呢？那个豪哥呢？这个豪哥在本地也有一定的势力，现在还未确定他的出身。唐助理，我不管你用什么样的方法，三天之内你必须给我找到。是是。凌晨，你又发什么神经啊？不会，我不会。我不认识什么浩哥啊？啊？真是不知江雪，你要杀了苏浅浅的女儿？阿姨，你听我解释，这都是苏浅浅伪造的。证据就在一天前，还不成，是吗
就是为了我们僵尸能够依靠上灵思这棵大树，假以时日可以壮大我们僵尸，你明白吗？没错，等你嫁过去了，我们僵尸迟早会取代他们灵氏。到时候啊，灵氏还不眼巴巴的求着你呀、啊？<笑>我不仅要让苏浅浅去死，还有那个小杂种。你应该也别想活了，苏浅浅。等会儿我就要让所有人都知道，你就是个勾引别人老公的狐狸精。嗯、苏浅浅，你居然抢我老公！凌晨，这就是你这几天不回家的理由是吗？我才是你未婚妻啊！你居然当着这么多人面就和他勾搭在一起，大家快来看看啊！这个叫苏天强的是个狐狸精，他勾搭我未婚夫林，你不要脸！够了！你不要脸！够了！林强，你居然为了这个狐狸精凶我！我才是你未婚妻啊！你们俩敢做，还不让我说了是吗？你们看看，这个叫苏浅浅的，还是我闺蜜，她勾搭我未婚夫林晨，她还以工作为由，他们两个互相搞暧昧，你们不要可以那么不要脸，约人家闺蜜的未婚夫。江雪，既然你想玩，那我就陪你。江小姐，请你自重。我和林总裁只是合作关系，至于你们有没有婚约，我一点都没兴趣。倒是你。一进来就污蔑我，你还对我进行人身攻击。张雪，你要发疯的话，千万不要。还有你刚刚说的婚约问题，我就从来都没有承认过。哎，江小姐这是怎么了？林总没有说过他是他未婚妻啊？哎，这种事情哪里来的？往外收家族嘛。嗯。不好意思，江小姐拿江氏集团家、林总家的最近心情不开心。苏浅浅，你坏我好事，我要杀了你！江雪，你到底还要怎样？林川，你难道要违抗林伯父的命令吗？我们俩的婚约可是双方父母定的，你这样维护这个女人，你就不怕我告诉林伯父吗？混账！林伯父，你要为我做主啊！我不是告诉你的吗？我根本不会接受这个女人。这个出身贫寒的女人跟我们家门不当户不对，根本就不会进我们林家。我只能选儿是我儿媳妇。爸、啊，不管怎么样，我跟浅浅还没有离婚呢，她还是我的合法妻子。再说了，你也知道我妈有多喜欢浅浅。我只要浅浅。阿川，你不要再跟伯父赌气了好吗？这个女人就是个狐狸精。阿川，这个女人已经跟你没关系了，你不要在这里给我丢人现眼。爸、啊。
我再重申一遍，我只要浅浅一个人。阿琛，你怎么可以这样对我呀？阿琛，我告诉你，你要么和雪儿结婚，要么离开公司，滚出集团。至于这个女人，休想进入我们林家。八，董事长，我知道您对我有偏见，但是我跟林晨早就没有关系了，他娶谁，我也根本不在意。至于你们林家，我根本不屑你。最好，谢谢。董事长，我知道您对我有偏见，但是我跟林晨早就没有关系了，他娶谁我也根本不在意。至于你们林家，我根本不屑你。你怎么样才能回到我身边呢？喂，王助理，你帮我查一下苏小暖所在学校的资料。查，苏小暖上的幼儿园临近海边，属于赶集幼儿园，事情封闭管管，并且他们每个星期只开放三天。一、三。好，我知道。一、三。那后天就是周四啊，也就是浅浅的生日。那我是不是可以找小暖帮我去买礼物，然后一起给他一个惊喜呢？哎，就好麻烦了。要给马明拍什么礼物呢？别说说，妈妈不梦里面那个人，他长得跟我好像呀。别看我。别说说，妈妈不梦里面那个人，他长得跟我好像呀。小朋友，漂亮姐姐，能不能把那个项链拿出来给我看看呀？好呀。哟，好漂亮的水晶啊！一个小孩子有什么能力能买这么贵的水晶呢？我当然有钱了，把那条项链放下来，那是给我妈咪的。妈咪，你妈咪在哪里呢？这项链可要三万块呢，一个小子有什么能力能买这么贵的呢？你不会是偷的吧？服务员，你不可以拿走，你这个坏女人，不讲道理的。滚开！放下这条项链。没事吧？啊？叔叔向你保证，一定会帮你拿回那条项链的。啊？谢谢叔叔，叔叔。嗯。小软的手好痛啊！现在痛吗？那你告诉叔叔是谁弄的呢？你走，我我不是故意的，我只是不想跟同学开玩笑而已。别再让我看见你，滚！林叔叔，你要带我去哪里呀、啊？这可不是回家的路。往外看。哇，你怎么知道我想吃炸鸡薯条的？春暖，春暖来喽！春暖，听说明天是你妈咪的生日？对呀，林叔叔，怎么知道啊？嗯。哦，你想通过我接近妈咪，对不对？林叔叔，你到底跟我妈咪是什么关系呀、啊？听小姨说，妈咪之前离过婚的，但是她现在结婚了，我得接收婚礼服。小暖，其实叔叔和你妈咪分开是当年叔叔不小心把你妈逼走了，所以。原来就是你抛弃了妈咪，你是个坏蛋叔叔，我讨厌你。哎，小暖，小暖，其实当年叔叔没有在离婚协议书上签字，也就是说，叔叔没有跟你妈离婚，叔叔是想重新把你妈咪给追回来
。大坏蛋，你刚才说什么？叔叔刚才说，当年啊，叔叔没有在离婚协议书上签字，也就是说，叔叔没有跟你妈离婚。只要你帮叔叔追回你妈，叔叔答应你，每天都带你吃炸鸡和薯条，好吗？那既然这样，明天就是你妈咪的生日，哎，就来准备点早餐。小暖又丢了。园长说，小暖一放学就走了。我找遍了幼儿园周围所有的地方，都没有看到。我再去找找。妈咪，我回来了。小暖去哪儿了？你知不知道妈妈找你找的急死了？妈咪，小暖没有丢，小暖给你去买礼物了呢，还是你叔叔保护我了呢？怎么，不可以说我了？倩倩，今天你又欠我一个人情。不过看在你要过生日的份上，不算了。后面呢，你可以推掉所有的广告，专职做我们集团的品牌代言人。我们集团呢会照常支付违约金，另外我还会再出资八千万的广告费，作为我送给你的生日礼物。倩倩，生日快乐！没什么事，我先走了。姐，这个合作要结吗？结吧，反正呢也是有利无弊。再说，他也就小暖两次。妈咪，生日快乐！嗯、快，林叔叔来了。倩倩，生日快乐！一会儿我们把广告流程过一下，然后中午去吃个火锅，晚上再去度假酒店吃个晚饭，怎么样？叔叔，嗯、我不喜欢吃火锅。那你想吃什么呢？我想吃苏州小龙里面的油辣红烧肉。嗯，小暖。你可别难为他了，苏东楼啊是西市第一大美食馆，吃饭可是要提前半年预约的。这个对于我来说不是问题。哎，你这个小吃货，你是怎么知道西市有最有名的苏东小楼呢？妈咪告诉我的，说苏东小楼里面有辣红烧肉很好吃。叔叔，你不准说我是小吃货。嗯，对的，我们三个人。好，谢谢，谢谢。呃，我知道你爱吃油焖茄子，还有黄皮炸蟹，我都给你垫好了。嗯，谢谢。不客气。三天一次的广告，林、嗯、晨、嗯，你这是要排满我所有的时间啊？嗯